మిస్టర్ రేవంత్ మిస్టర్ రేవంత్ సార్ మిమ్మల్నే పిలుస్తున్నారు రాబాబు రా రేవంత్ కూర్చో మీకోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాను ఛా ఎంత బాగా రాశావయ్యా ఎమోషన్ అంటే ఏంటనేది అక్షరాల రూపంలో చూపించావు కన్నీళ్లు వచ్చాయి నీ వయసు ఎంత ఉంటుంది ట్వంటీ ఎయిట్ సార్ యువ రచయితవా రియలీ నైస్ అక్కడ తీతాగు నువ్వు రాసిన విషయాలు ఈ వయసులో నువ్వు చూసి కూడా ఉండవు ఊహించి ఎంతో చక్కగా రాశావు రేవంత్ నువ్వు చాలా పైకి వస్తావు కంగ్రాట్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ కంగ్రాట్స్ రేవంత్ నెక్స్ట్ అవార్డు నీకేనని విన్నాను పబ్లిసిటీ రైట్స్ మాకే ఇవ్వాలి ఓకేనా పదమూడు బండిల్ బుక్స్ అలాగే ఉన్నాయి నువ్వు రాసే కథలు అవుట్డేటెడ్ అంటున్నారు ఇంకేదైనా వెరైటీగా రాయి మునపటిలా సేల్స్ కావాలి ఏయ్ ఏంట్రా నోరు తెరుచుకుని నిల్చున్నావు పోరా రేవంత్ నేను చెప్పేది నీకు అర్థమవుతుందా లేదా ఇంకా ఫ్యామిలీ లవ్ సెంటిమెంట్ లని కథలు రాస్తూ ఉంటే చదివేవాడు ఎవడున్నాడు ఇది ఆపరేషన్ నోవా కాలం ఒక మంచి హారర్ స్టోరీ లేదంటే టెరిఫిక్ గా ఓ యాంటీ హీరో స్టోరీ లేదంటే హాట్ హాట్ గా ఓ ఆంటీ స్టోరీ రాయి అదే ఇప్పటి ట్రెండ్ లేదు సార్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే నేను చెప్పేది నువ్వు ముందు విను రేవంత్ నువ్వు చెప్పిందంతా నేను విన్నాను నా టైం చాలా వాల్యుబుల్ నువ్వు చెప్పేది నేను వినాలంటే వాల్యుబుల్ స్టోరీ తీసుకురా ఇప్పుడు బయలుదేరు నేను చెప్పేది నీకు అర్థమవుతుందా లేదా కాఫీ సిగరెట్ ఇవ్వను నగరంలో పెరుగుతున్న హత్యలు సైకో హంతకుడికి మరో వ్యక్తి బలి భయంతో ఉనికిపోతున్న ప్రజలు మూడు నెలలుగా పోలీసుల్ని ముప్ప తిప్పలు పెడుతున్న ఆ హంతకుడు ఎవరు అతన్ని పట్టుకోవడానికి పోలీసులు తీసుకుంటున్న చర్యలేమిటి ఆ వివరాలు బ్రేక్ తరువాత వెళ్ళిన పని ఏమైంది చెప్పు ఏమైంది నేను అవుట్ డేట్ అట నా బుక్స్ అన్ని సేల్స్ అవ్వట్లేదట పోరం బుక్ బట్ ఓకే నో ప్రాబ్లం ఏం పర్లేదు నేను చూసుకుంటానులే లేదు రేవంత్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం ఇలా ఊరుకుంటే కుదరదు నువ్వు అడిగిన రెండేళ్లు ఫినిష్ అయ్యి వారం రోజులైంది ఇంతకు మించి నేను ఓర్పుగా ఉండలేను రేవంత్ అమ్మ వాళ్లేమో ఒకటే ప్రెషర్ పిల్లలెప్పుడు పిల్లలెప్పుడు అని నాకు ఆశగా ఉంటుందిగా మనం ప్రాపర్ ఫ్యామిలీ మొదలు పెట్టాలి అందుకు నువ్వు మంచి జాబ్ లో ఉండాలి రేవంత్ ఈ కథలు కవితలు అన్నిటినీ వదిలేసి నీ చదువుకి తగ్గ జాబ్ ని వెతుక్కో ప్లీజ్ నా ఒక్కదాని సంపాదనతో ఈ ఫ్యామిలీని రన్ చేయలేము రేవంత్ స్టార్ట్ బీయింగ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఎదుటి వాళ్లని బ్లేమ్ చేయడం మానేసి బాధ్యతగా ఓ ఉద్యోగం చేయమంటున్నాను అర్థమైందా నేను నీతోనే మాట్లాడుతున్నాను రేవంత్ రేవంత్ రేప్
<laughs> Isn't this the life? Snakes' eyes aren't very good, but they can detect movement. So if the hatchling keeps its nerve, it may just avoid detection. दमुगा दम कोटक स्मोकिंग इज इंजूरियस अर्थम ओनली ड्रिंकिंग यू वा ड्रिंक नो ओके स्ट्रेट बीच दज्जिक मुसलो उ वाली फारटी फाइव नई इंत क्लीयर ऐ इनफर्मेस इच्छा ओ थैंक्स पोतनाडे मैनर लेस बाय तम इक मज्जिग इपड़ा वेटे सिगरेट इतारा अयो ब्रदर इधर अलवा सिगरेट उगरेट इलागे अलवा लेदी चूडी ब्रो अतिरिपे अरे रही ब्रो 
పెళ్లి పఫుల్ లాగితేనే కదా ఎలా ఉంటుందో తెలుస్తుంది గుడ్ మార్నింగ్ హే మర్యాదగా వెళ్ళిపో నీ మీద చాలా కోపంగా ఉన్నాను ఏ నేనేం చేశానే ఏం చేశావా లేచావుగా ఇదిగో కాఫీ తాగు సరే సారీ నేను చేసింది తప్పే నీకు నా సిచ్యువేషన్ తెలుసు కదా నువ్వైనా నాకు సపోర్ట్ చేస్తావనుకుంటే నువ్వు నన్ను బాధ పెట్టేలా మాట్లాడావు ఎనీవేస్ నేను ఆ విధంగా చేసి ఉండకూడదు నన్ను క్షమిస్తే నేను చేసిన ఈ వరల్డ్ ఫేమస్ కాఫీ తీసుకో ఈ కాఫీ తాగడం కన్నా నీతో గొడవ పడ్డమే బెటర్ నువ్వు అలాగే అంటావులే ఓకే నేను ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పబోతున్నాను చెప్పడం పూర్తయ్యేంత వరకు నువ్వు కాఫీ తాగుతూ ఉండాలి మధ్యలో మాట్లాడకూడదు రెండేళ్లు వెయిట్ చేశావు నా కోసం ఇంకో రెండే రెండు నెలలు టైం ఇవ్వు అంత మునుపెట్లా మారిపోతుంది ఒక సూపర్ థ్రిల్లర్ సబ్జెక్ట్ దొరికింది ఎప్పటికీ ట్రెండ్ మారని ఒకే ఎమోషన్ భయం అదే నా కథకి సబ్జెక్టు ఈ రోజే పబ్లిషర్ ని కలిసి నా కాన్సెప్ట్ చెప్పి ఓకే అనిపిస్తాను ఆ విధంగా జరగలేదంటే యాజ్ యూ సెడ్ అరవై రెండవ రోజు నువ్వు చెప్పే జాబ్ లో నేను ఉంటాను ఓకేనా ఇన్ని రోజుల తర్వాత చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నావు రెండు నెలల గడువు ఈ క్షణంతో మొదలైంది మర్చిపోకు తప్పకుండా ఏంటి రేవంత్ నీ బుక్స్ సేల్స్ చేయడానికి ఐడియా వచ్చిందా లేదు సార్ మీ టైం ని వాల్యుబుల్ చేసే ఐడియా వచ్చింది ఓహో మీరు ఒక యాంటీ హీరో సబ్జెక్ట్ గా అడిగారు నేను ఒక ఫుల్ ఫ్లెజ్ విల్లన్ ని హీరోగా పోర్ట్రేట్ చేశాను ఒక హత్యని క్రైమ్ గా కాకుండా ఆర్ట్ గా చూసే వ్యక్తి కదా వాడి కళ్లతో ఈ లోకాన్ని నేను చూపిస్తాను కాన్సెప్ట్ చాలా కొత్తగా ఉంది వెంటనే వెళ్లి కథని మొదలుపెట్టు థ్యాంక్ యూ సార్ రేపు ఉదయం అరకు వెళ్లి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను నా కథని పూర్తి చేయడానికి ఒకటివే వెళ్తున్నావా రోమే జులట్ ని తీసుకెళ్తున్నా ఎక్కడ స్టే చేస్తావు మన హరికృష్ణ గెస్ట్ హౌస్ లో అక్కడే నాకు కొంచెం ప్రైవసీ ఉంటుంది సడన్ గా డిసైడ్ చేస్తున్నావు సర్లే తొందరగా వచ్చే లేదంటే నేను అక్కడికి వచ్చేస్తాను అండ్ వన్ మోర్ కండిషన్ కాల్ చేస్తే తీసి మాట్లాడాలి అంతేనా ఇంకేమైనా కండిషన్స్ ఉన్నాయా ఇంకేమీ లేదులే బయలుదేరు రిలాక్స్ అవుతాను హే కథ రాస్తానన్నావు టైట్లు ఏంటి
రేవంత్ గారేనా రేవంత్ సార్ నమస్తే సార్ నా పేరు జ్యోతి హరిగారు చెప్పారు మీరు వచ్చారని అందుకే భోజనం తీసుకొచ్చాను ఎంతకాలంగా మీరు ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారు హరిగారి దగ్గర నేను ఎనిమిదేళ్లుగా పనిచేస్తున్నాను సార్ ఆయన టీఎస్ స్టేట్ లోనే పనిచేస్తున్నాను హరిగారు ఆయన ఫ్రెండ్స్ వచ్చారంటే భోజనం తీసుకొచ్చి పెడతాను సో ఈ ఊరు గురించి మీకు బాగా తెలుసుంటుంది ఇక్కడ దగ్గరలో ఏదైనా ప్రశాంతమైన చోటుందా సార్ ఈ ఊర్లో ఉండేది రెండే రెండేళ్లు సార్ ఒకటి హరిగారి ఇల్లు రెండోది పక్కనే ఉన్న గవర్నమెంట్ క్వార్టర్స్ ఇంకా రెండు మూడు పోలీస్ టెంట్లు ఉన్నాయి టీఎస్ సెట్ లో పనిచేసే వాళ్లు కొండ దిగునున్న ఊరు నుంచే వస్తారు సార్ సార్ మీరు అడిగేలాంటి ప్లేస్ ఈ ఊళ్ళో గద్దలకొండ అనే చోటు ఉంది సార్ ఇక్కడి నుంచి దక్షిణంగా ఇరవై మైళ్ల దూరం అడవిలోకి వెళ్లాలి సార్ చుట్టూ జలపాతాలతో చాలా అందంగా ఉంటుంది సార్ ఓకే ఇక్కడ మొబైల్ సిగ్నల్ దొరకడం లేదే సార్ ఇక్కడ దొరకదు సార్ కొంచెం దూరంలో గవర్నమెంట్ క్వార్టర్స్ ఉన్నాయే అక్కడ దొరుకుతుంది అవును నేను వచ్చి రెండు రోజులైంది నువ్వు ఇక్కడికి రానేలేదే సార్ నేను ఊరికి వెళ్లాను సార్ వారం రోజుల తర్వాత ఈ రోజే వచ్చాను ఓ సార్ రేపు ఉదయం ఏం టిఫిన్ తెమ్మంటారు ఏముంది రేపు ఉదయమే నేను బయటికి వెళ్తాను తర్వాత నాకు కొన్ని పనులు ఉన్నాయి బిజీగా ఉంటాను నువ్వు ఓ రెండు రోజుల తర్వాత అలాగే సార్ చోటు పేరేంటన్నా గద్దలకుండ సార్
రేవంత్ సార్ మీరేనా అడవిలో ఒక కారు వెళ్ళింది తిరిగి రాలేదని చెక్ పోస్ట్ దగ్గర చెప్పారు అందుకే ఎవరో చూద్దామని వచ్చాను సరే మీరెక్కడేం చేస్తున్నారు ఏం లేదు ప్రవేశిగా కూర్చొని రాసుకుందామని వచ్చాను సరే వదిలేండి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి రెండు వెళ్దాం ఏంటి సార్ ఏమైంది ఎందుకు డల్గా ఉన్నారు ఏం లేదు సార్ నా కార్ టైర్ ని ఎవరో కోసేశారు సార్ ఈ రూట్ ఏం బాగాలేదు ఏదైనా గుచ్చుకొని ఉంటుంది లేదు సార్ ఇది ఇప్పుడే జరిగినట్టుంది సార్ నాకు చిన్న డౌట్ సార్ ఇక్కడ మనం తప్ప ఇంకెవరైనా ఉన్నారా సార్ పది కిలోమీటర్ల వరకు మన ముగ్గురుమే ఎవరూ లేరు ఇది మొత్తం రిజర్వ్డ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా ఏదైనా అడవి పంది చీల్చేసి ఉంటుంది రండి సార్ వెళ్దాం లేదు సార్ ఇది అడవి పంది చేసిన పనిలా లేదు నేను చెప్తున్నాను కదా ఇక్కడ విషయాలు నాకు తెలియవా మీరెంతసేపు అడవిలో ఉండడమే పెద్ద ఫెన్స్ అర్థమైందా రండి సార్ బండి రెడీ చేసుకురారా సార్ కీస్ ఇవ్వండి రే పట్టుకో ఏంటి రేవంత్ సార్ ఇంకా కంగారుగానే ఉన్నారు అదేం లేదు సార్ అవును అతను ఎవరు సార్ ఎందుకు అదో విధంగా చూస్తున్నాడు పాపం వాడికి మాటలు రావు సార్ ఇక్కడ కొండ జాతికి చెందినవాడు మా కోసం చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ ఈ ప్రాంతంలోనే తిరుగుతూ ఉంటాడు మంచివాడు సార్ మనకన్నా చాలా మంచివాడు మీకు హరి ఎలా తెలుసు హరి గారా తరచూ అడవికి వస్తూ ఉంటారు నేనే తిప్పి చూపిస్తూ ఉంటా ఆ పరిచయంతో మేము అలా సెట్ అయిపోయాం ఆరేళ్ల ఫ్రెండ్షిప్ సార్ ఇక్కడే నా బూత్ ఉంది నేను నడిచి వెళ్తాను మీరు జీప్ తీసుకెళ్ళండి వద్దు సార్ పర్లేదు సార్ ఇది హరి గారి జీపే నేను మెయింటెనెన్స్ కోసం వాడుతున్నాను ఈ అడవిలో కార్లు వర్కౌట్ అవ్వవు సార్ దీన్ని వాడుకోండి మీరు వెళ్లిపోయేటప్పుడు తిరిగి ఇచ్చేయండి థ్యాంక్ యూ సార్ పర్లేదు సార్
మాట్లాడి <laughs> ఇక మాట్లాడి లాభం లేదు అసలు ఈ ప్లేసే నాకు నచ్చలేదు వెంటనే బయలుదేరు ఇలా చూడు నువ్వు ఇంట్లో ఖాళీగా కూర్చున్నా కూడా పర్వాలేదు చెప్పేది విను నేను సంపాదిస్తున్నానుగా నేను నిన్ను చూసుకుంటాను ఆలోచించాను నువ్వు చెప్పినట్లే మన ఇద్దరం ఈ రోజే ఊరికి వెళ్ళిపోదాం యు గెట్ రెడీ ఐ ప్యాక్ మై థింగ్స్ జని నా ఫోన్ చూసావా ఎక్కడో పెట్టేసి నన్ను అడిగితే నాకేం తెలుస్తుంది జూలియట్ ఎక్కడరా అది ఇక్కడే ఎక్కడ ఉంటుందో వెతికి చూడు నిన్ను వెళ్ళిన చోట ఫోన్ ని వదిలేసి ఉంటాను అందులోనే మొత్తం కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి నేను వెళ్లి తీసుకొస్తాను నువ్వు రెడీగా ఉండు సరేనా వెళ్ళి త్వరగా వచ్చేస్తాను జాగ్రత్తగా ఉండు
హాయ్ నా పేరు పూజ మేము ఈ దగ్గర్లోనే ఉంటున్నాం ఈ ఇంట్లోకి ఎవరో వచ్చారని తెలిసి రెండుసార్లు వచ్చి చూశాను బట్ ఇల్లు లాక్ చేసింది ఉదయం మీరు వెళుతున్నప్పుడు చూశాను అందుకే జస్ట్ మిమ్మల్ని కాఫీ తాగడానికి ఇన్వైట్ చేద్దామని వచ్చాను రండి ప్లీజ్ గమన్ మీ డ్రెస్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ ఇంతకి మీ దేవూరు మాది రాజమండ్రి బట్ సెటిల్డ్ ఇన్ వైజాగ్ ఆహా ఎన్నో నెల ఆరో నెల మా వారు ఇక్కడే డ్యాన్ సూపర్వైజర్ గా ఉన్నారు మార్నింగ్ వెళ్లారంటే రావడానికి మిడ్ నైట్ అవుతుంది తోడుగా ఉంటుందని మా అమ్మని రమ్మన్నాను మీరొక్కరేనా హస్బెండ్ లేరా ఉన్నారు బయటికెళ్లారు వచ్చేస్తారు హో సరే కలుసుకున్నందుకు చాలా సంతోషం మీరు మీ హస్బెండ్ తప్పకుండా మా ఇంటికి ఓ రోజు కాఫీ తాగడానికి రావాలి అలాగేనండి వస్తాం ఇక్కడ నెట్వర్క్ అందదు మా ఇంట్లో టవర్ ఉంది ల్యాండ్ లైన్ కూడా ఉంది ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ అయితే మీరు ఎప్పుడైనా రావచ్చు తప్పకుండా వస్తానండి ఎంతసేపుని వెయిట్ చేయాలి నాకేం 
నమస్కారం సార్ మీ కార్ రెడీ అయింది కీస్ పంపిస్తున్నాను తీసుకోండి ఇట్లు థామస్ ఫోరస్ కార్ సరేనండి థ్యాంక్స్ ఒక నిమిషం ఫారెస్ట్ గార్డ్ దగ్గరికేగా వెళ్తున్నారు నేను వస్తాను బండి బ్రేక్ డౌన్ అయింది త్రీ అవర్స్ నుంచి ఇక్కడే వెయిట్ చేస్తున్నాను మేడం ఇటు సైడ్ ఎవరు రాలేదు మేడం ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ కొంచెం లిఫ్ట్ ఇస్తారా మేడం ప్లీజ్ మేడం ప్లీజ్ సర్లే కూర్చోండి థ్యాంక్ యూ మేడం ఎవరు మేడం మీరు నేను మిస్టర్ రేవంత్ వైఫ్ ని ఓహో విషయం ఏంటి మేడం నిన్న కథ రాసిన చోట ఫోన్ మర్చిపోయి వచ్చాను తీసుకొస్తానని వెళ్లారు త్రీ అవర్స్ అయింది ఇంకా ఆయన రాలేదు సార్ భయంగా ఉంది భయపడకండి మేడం నేను వెళ్లిన చోటే కదా గద్దలకుండా నేను వెళ్లి చూస్తాను మీరు భయపడకుండా వెళ్ళండి నేను చూస్తాను మేడం ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ మిస్ట్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది కేర్ఫుల్ గా వెళ్ళండి అలాగే సార్ ఇతనెవరు బండి రిపేర్ అయిందని అడిగారు అదే హెల్ప్ చేద్దామని నేను చూసుకుంటాను మేడం మీరు వెళ్ళండి ఓ ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ సార్ దిగండి సార్ ఓకే మేడం వెళ్ళండి ఓకే సార్ అరకు వ్యాలీలో అక్కడికి వెళ్ళావు రేవంత్ స్టోరీ రాయడానికి వచ్చాడు తనని చూద్దామని వచ్చాను వాడికి ఇదే పని అయిపోయింది కదా ఎంతకాలం ఇలాగే ఉంటాడు నువ్వే వాడికి ఇంత తలసిస్తున్నావు తర్వాత నీ లైఫ్ ప్రాబ్లం లో పడుతుంది అర్థం చేసుకో జోసెఫ్ ప్లీజ్ నేను ఇక్కడ ఇంకో ప్రాబ్లం లో ఉన్నాను ఉదయం వెళ్లిన రేవంత్ ఇంకా రాలేదు నాకు చాలా భయంగా ఉంది ప్లీజ్ నువ్వు బయలుదేరి వస్తావా ఎక్కడికి వెళ్ళాడు నువ్వు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటు హలో సరిగ్గా వినిపించట్లేదు నీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది హలో అన్నయ్య నిన్నే హలో
रेवंत रेवंत అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు ఆ క్యారెక్టర్ ఒక గేమర్ జని వాడు అందరినీ గేమ్ ఆడే చంపేస్తాడు టైం ఇచ్చి టార్చర్ పెట్టి వాళ్ళని సూసైడ్ వరకు తీసుకెళ్తాడు అలాంటి క్యారెక్టర్ నిజంగా ప్రాణాలతో రావడం ఎలా సాధ్యమని అర్థం కావట్లేదు జని మరెందుకు నన్ను కలిసిన వాళ్ళందరినీ వాడు చంపాడు పక్కింటి అమ్మాయిని లిఫ్ట్ అడిగిన వాడిని అందరినీ చంపేశాడు తర్వాత నేనే అంటున్నాడు మరి అదంతా ఏంటి ఇప్పుడు అవన్నీ మాట్లాడే టైం లేదు మన ముందు ఇక్కడి నుంచి తప్పించుకోవాలి వాడి వల్ల నీకేం కాకూడదు నువ్వు ఆశపడిన జీవితాన్ని నేనున్నా లేకపోయినా నువ్వు జీవించాలి లేదు రేవంత్ నిన్ను వదిలి నేను వెళ్ళను ఇక్కడి నుంచి ఎలా తప్పించుకోవడం తప్పకుండా ఏదో ఒక దారి ఉంటుంది నేనున్నాను నువ్వు భయపడకు అవును రేవంత్ ఒకే ఒక దారి ఉంది ఐఎమ్ సారీ పెట్టలేవనుకున్నానే నేను లేకపోయినా నువ్వు జీవించాలి లేదు రేవంత్ నిన్న వదిలి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను ఇక్కడి నుంచి ఎలా తప్పించుకోవడం game is interesting <laughs>
ఈ నిమిషంలో నువ్వు నువ్వుగా ఉంటావు వాడు వాడుగా ఉంటాడు వీడు వీడుగా ఉంటాడు కాని ఒకే సమయంలో అందరిలా ఉండడం అంటే అది కేవలం రచయితకే సాధ్యమయ్యే పని ఇది నా మొదటి పుస్తకంలోని మొదటి వాక్యం అలా మరొకరిలా ఉండడంలో ఉండే కిక్కు మరెందులోనూ ఉండదు అతని ఆలోచనల్లో ఉదయించిన నేను ఒకరోజు అతని రూపంలోకి ప్రవేశించాను ఇప్పుడు అతని అణు అణువులోనూ నేనే నిండి ఉన్నాను ఇక అతను తిరిగి రావడం అసంభవం ద గేమ్ స్టార్ట్స్ నా జెన్నీ ఫోన్ చేసింది నువ్వు రాలేదని ఎక్కడికి వెళ్ళావు ఒక చిన్న వర్క్ బండి పంచర్ అయింది అందుకే లేటు అంతకు మించి మరేం లేదు అవును ఈ టైంలో ఎక్కడున్నావేంటి జెన్నీ ఎక్కడ ట్రావెలింగ్ టైడ్నెస్ ఫీవరిష్ గా ఉందని ఇప్పుడే టాబ్లెట్ వేసుకుని పడుకుంది సరే నేను తనను చూసి వెళ్తాను రేపు హాస్పిటల్ కి కిందకే తీసుకొస్తాను అప్పుడు చూడొచ్చులే తనని డిస్టర్బ్ చేయకుండా చూసి వెళ్తాను ఏదైనా ఉద్యోగం చేసుకునే ఐడియా ఉందా ఇలా కథలో కాకరకాయలంటూ గాలికి తిరగడమేనా ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ అయితే మీరు ఎప్పుడైనా రావచ్చు ఇక్కడ 
వెళ్ళిపోదండి నేనున్నాను కదా లోపల ఏం జరుగుతుందో చూసొస్తాను మీరు జీప్ లోనే ఉండండి నేను చూసుకుంటాను మేడం మీరు ధైర్యంగా ఉండండి కూర్చోమన్నా ఏంటి రేవంత్ గారు ఒక్క పని చేసేటప్పుడు పక్కగా చెయ్యాలి కదా ఇది తప్పించుకుంటే మనిద్దరికీ ప్రాబ్లమే నాకు బదులు ఇంకెవరైనా చూసుంటే మీ ప్లాన్ మొత్తం వేస్ట్ అయి ఉండేది ఏం చేసినా జాగ్రత్తగా బయటకు తెలియకుండా చేయండి అర్థమైంది కదా పని కానివ్వండి
వాడి దగ్గర నుంచి నేను ఎలాగో తప్పించుకోలేను రక్తం ఎక్కువగా పోతుంది ఇలాగే ఉంటే ఇంకొద్దిసేపట్లో చనిపోతాను తప్పించుకోవాలని చూసిన వాడు నన్ను చంపేస్తాడు వాడింట్లోకి రావడానికి అరగంట మాత్రమే టైం ఉంది నేను వాడి నుంచి తప్పించుకోలేను బట్ తప్పకుండా గెలవగలను అందుకు చేయాల్సింది ఒక్కటే వాణ్ణి లోపలికి రానివ్వడం Ah! <laughs> 
నాకు బాధ లేదు కానీ నేను చనిపోయేటప్పుడు నిన్ను కూడా తీసుకుపోతాను ఇప్పుడు నీకు పర్మిషన్ ఇస్తున్నాను నన్ను చంపడానికి తన పేరు నిషా టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మన హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యారు షీఈస్ వన్ నోవెల్ రైటర్ ఇన్ఫాక్ట్ ఎ వెరీ గుడ్ వన్ చాలా అవార్డ్స్ తెచ్చుకున్నారు ఎంతో రికగ్నిషన్ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ తన స్టోరీస్ అన్ని క్లీషే అయింది అందువల్ల షీ లాస్ట్ ఆ మార్కెట్ సో తన స్టైల్ నుంచి వేరీ అయ్యి ఒక సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ రాయాలని డిసైడ్ అయ్యారు ఆల్మోస్ట్ మొత్తం కథ పూర్తి చేశారు బట్ దాని క్లైమాక్స్ రాయడం కోసం ఓవర్ గా ఆలోచించి ఆలోచించి టూ మచ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ తీసుకున్నారు సో సరైన నిద్ర లేక తను ఇన్సోమ్యాకి గురయ్యారు ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఆ ఓవర్ స్ట్రెస్ వల్ల తను టాబ్లెట్స్ కి డ్రగ్స్ కి అలవాటు పడ్డారు అట్ పాయింట్ ఆ టాబ్లెట్స్ అండ్ స్ట్రెస్ క్లాష్ అయ్యాయి సో షీ గాట్ అడ్మిటెడ్ హియర్ యాజ్ అ డెల్యూషనల్ డిసార్డర్ పేషెంట్ ఇలాంటి డిసార్డర్స్ మన కంట్రీలోనే కాదు ఎన్నో ఫారిన్ కంట్రీస్ లోనూ ఉన్నాయి అంతెందుకు మన హాస్పిటల్లోనే సిమిలర్ గా రెండు కేసెస్ ఉండేవి ఐ షో యూ అందులో ఒకటి సక్సెస్ తన పేరు కార్తిక ఇంకొకటి ఫెయిల్యూర్ ఇతని పేరు కిరణ్ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ హీస్ నో మోర్ హీ కిల్ హిమ్ సెల్ఫ్ డెల్యూషనల్ డిసార్డర్ అంటే రియాలిటీ ఏది ఎల్యూషన్ ఏది అని వేరు చేసి చూడలేని స్థితి ఉన్నది లేనట్టు లేనిది ఉన్నట్టు వీళ్లే ఇమాజిన్ చేసుకుంటారు మిస్ నిషాని నేను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ గా స్టడీ చేస్తాను అన్నా రూమ్ కి తీసుకురండి ఏం చెప్తున్నాను డెల్యూషనల్ డిసార్డర్స్ ఎస్ తను క్రియేట్ చేసిన కథలో జెనీ అనే క్యారెక్టర్ గా తను జీవిస్తున్నారు అండ్ వన్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ అబౌట్ దిస్ కేసెస్ తను ఈ హాస్పిటల్ లో తరచూ చూసే మనుషుల్ని తన కథలో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ గా ఊహించుకుంటున్నారు అది మాత్రమే కాదు 
క్లైమాక్స్ లేని ఆ స్టోరీ రోజు తన బ్రెయిన్ లో రన్ అవుతూనే ఉంది డాక్టర్ ఏంటా స్టోరీ నేను అనలైజ్ చేసినంత వరకు ఇట్స్ అబౌట్ రైటర్ మెంటలీ అన్స్టేబుల్ అయి తన వైఫ్ ని మర్డర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు అలాంటిదేదో డాక్టర్ మీకు ఆ కథలో వచ్చే హంతకుడైన హస్బెండ్ ఎవరో తెలిసిందా నో అది మాత్రం నేను కనిపెట్టలేకపోయాను సో ఎనీ అదర్ డౌట్స్ అనుకున్నా ఓ సారీ డాక్టర్ మీరు కంటిన్యూ చేయండి నేను వెయిట్ చేస్తాను నో డాక్టర్ ఇట్స్ ఓవర్ మీ క్వశ్చన్స్ అనేది నోట్ డౌన్ చేయండి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో సమాధానం చెప్తాను హలో నేను కాల్ కట్ చేస్తున్నాను కదా ఎందుకు పదే పదే చేస్తున్నావు నేను హాస్పిటల్ లోనే ఉన్నాను వన్ నాట్ టూకి రండి టూ నాట్ వన్ పేషెంట్ ఉన్నారే ఆయనకి జావ మాత్రం ఇవ్వండి ఓకే సార్ ఇంకేం వద్దు ఓకే సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ క్యాంపస్ లో స్మోక్ చేయకూడదని ఎన్ని సార్లు చెప్పాను ఇడియట్స్ గెట్ లాస్ట్ ఫోన్ కట్ చేసిన వాడిని తిరిగి చేస్తాను కదా ఏంటి సడన్ గా నువ్వు కాసేపు బయట వెయిట్ చేయి వెళ్లేటప్పుడు తలుపు మూసి వెళ్ళు నీకు ఎన్ని సార్లు చెప్పాను ఇక్కడ ఇవన్నీ వద్దని ఎవరినో చూస్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది నాకు రావాల్సిన షేర్ తీసుకున్నాను ఇది నీకు రావాల్సింది ఇవ్వమన్నారు ఇచ్చాను వీడిని ఇలా పిచ్చివాళ్లాగే ఉంచు నేను చెప్పినప్పుడు వీడిని ఫినిష్ చేశాయి వీడు బయటకొస్తే కొందరు పెద్దవాళ్లు ఇరుక్కుంటారు ఏంటి అర్థమైందా సార్ నిషా పేషెంట్ అన్కాన్షియస్ అయింది మీరు త్వరగా రండి సార్ సార్ వెళ్ళు వస్తాను ఒక ముఖ్యమైన కేసు నేను వెళ్ళాలి కాల్ చేస్తాను నిషా ఏ నువ్వు వెళ్ళి బీపీఏ పార్టీస్ తీసుకోస్ నిషా ఆర్ యూ ఆల్ రైట్ నిషా నిషా ఆన్సర్ మీ జని జని ఆర్ యూ ఆల్ రైట్
ఇంతం పెరిగేనా నా అంతం జరిగేనా ఇరుకైనా మనసునా పులు వచ్చిపోయే యుద్ధమాగేనా ఎవరిని మనిషిగా ఒక మాయ చక్రం నా విధి నేనే రాస్తే నా ప్రాణం నేనే తీస్తే నేను దేవుడినా